Hello again, welcome back zu einem neuen Video. Wir melden uns jetzt hier wieder von Koh Samui und zwar vom selben Bier, wo, in dem, dem wir die Insel vor drei Wochen verlassen haben. Wir haben jetzt für die Überfahrt von Hadrin hierher zum äh, Hadrin Queen Bier 20 Minuten gebraucht. Äh, das Ferry Ticket für uns beide hat jetzt 1000 äh, Watt gekostet, also 500 pro Person. Und ja, die nächsten Wochen verbringen wir jetzt hier auf der wunderschönen Insel Koh Samui. Jetzt warte ich gerade auf Mari, der hat sich hier in der Nähe gerade einen Bikeverleih rausgesucht, wo er uns jetzt einen Roller checkt eben für die nächsten paar Wochen. Dann nehmen wir uns ein Taxi, damit wir hier unser ähm, Gepäck zu unserer Unterkunft bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann da. Hey Leute, wir sind jetzt nun schon knapp zwei Wochen hier auf äh, Koh Samui, haben uns ein bisschen eingelebt und für das heutige Video wollten wir euch ein bisschen unser Airbnb zeigen, ein paar äh, Zahlen, Daten, äh, Fakten dazu. Wir haben dann noch das Thema Roller vorbereitet, das ist ganz, ganz wichtig, äh, dass man sich einen äh, Roller ausleiht, wenn man schon auf einer Insel wie Koh Samui ist. Und dann werden wir euch noch äh, im Laufe des Videos ein paar Highlights von der Insel zeigen. Wir ein bisschen euch zu einigen Spots äh, mitnehmen. Aber ich will euch gar nicht zu so lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein und schauen uns unser kleines Häuschen an, das wir hier äh, gemietet haben. Und zwar, wir haben das über Airbnb gemacht. Wir sind jetzt in der Region Pophut, heißt das, also im Nordosten der Insel. Das ist jetzt circa fünf Minuten mit dem Taxi vom Bier entfernt. Und ist wie gesagt ein kleines liebes Häuschen. Wir haben hier 70 Quadratmeter mit Two Bedroom. Es ist jetzt nicht äh, super luxuriös, aber es ist halt alles hier, was man braucht. Wir haben eine schöne Küche, gut ausgestattet. Wir haben hier ein Wohnzimmer, hinten noch einen kleinen Backdoor-Bereich. Wir haben hier das erste Schlafzimmer. Absolut in Ordnung, richtig nice. Hier noch ein schönes kleines Bad mit Dusche. Also was will man mehr? Das Ganze haben wir quasi zweimal. Zweites äh, Schlafzimmer. Hier haben wir sogar eine View runter zum Strand. Das ist echt nicht äh, weit hier mit dem Roller sind wir in zwei Minuten äh, am Beach, sowohl auf der Seite als auch auf der Seite. Und natürlich das Herzstück ist unser kleiner feiner Pool, der hier noch mit dabei ist. Ist ja quasi so eine kleine Anlage. Wir haben hier vier Häuser. Die ersten zwei werden halt über Airbnb vermietet. Und vielleicht noch ganz kurz zu den Kosten aktuell. Wir sind ja jetzt hier auf Koh Samui in der Hauptsaison im Januar. Und war gar nicht so einfach jetzt für einen ganzen Monat. Wir bleiben jetzt einen Monat hier, für einen ganzen Monat was zu finden. Und wir bezahlen jetzt hier 1500 Bar. Das sind umgerechnet 40 Euro die Nacht für das ganze Haus. Das ist aber auch nur, weil wir einen ganzen Monat gebucht haben. Also wenn man das hier nur für eine Woche mietet, dann zahlt man hier auch 60 Euro die Nacht. Wir werden uns jetzt mal auf den Weg zum Frühstück machen. Und dann werde ich mal über das Thema Roller mit euch sprechen. Wir sind nun fertig mit unserem leckeren Frühstück und wir wollten euch auf alle Fälle noch dieses Café hier empfehlen. Es ist äh, eines unserer Favorites hier auf Koh Samui. Äh, das Ganze nennt sich Nang Savai, ist direkt an der Hauptstraße. Ich blende euch das auf der Map noch ein. Aber das Essen, was es hier gibt, ist wirklich genial. Also man kann hier sowohl veganes Essen als auch ganz normales Essen haben. Es ist richtig ähm, qualitativ auch hochwertiges Essen, was man hier bekommt. Vergleichsweise zu den anderen Lokalen sehr, sehr günstig. Also man hat hier ein sehr, sehr gutes äh, preis leistungs -Verhältnis. Jetzt geht es dann weiter zu unserem Roller. Verleiht, da wird euch dann der Mario noch etwas mehr über unseren Roller erzählen. Wir 
Wie schon gesagt, möchte ich heute mit euch noch über das Thema Roller in Thailand sprechen, weil was wäre ein Thailand-Urlaub ohne einen Roller, um die Gegend zu erkundschaften? Ich war ja auch schon ein paar Mal hier in Thailand, jetzt sind wir schon eine Weile hier. Wir haben also schon sehr viele Erfahrungen gemacht mit den einzelnen äh, Rollerverleihhändlern und da gibt es wirklich äh, gravierende Unterschiede. Man soll sich unserer Meinung nach schon ein bisschen im Vorfeld darüber Gedanken machen, wenn man weiß, wo man hinkommt, wo man sich seinen äh, Roller ausleihen kann. Wir haben, die, wir haben äh, sehr oft festgestellt, dass viele Rollerverleih sehr alte Mopeds quasi zur Verfügung stellen, die wirklich schon sehr viele Jahre auf dem Buckel haben, vielleicht auch die Bremsen nicht mehr ganz äh, so gut sind. Und dann, was auch noch sehr oft passiert ist, dass versucht wird, äh, den Reisepass einzukassieren, während man einen Roller ausleiht. Und macht das auf keinen Fall, weil wenn die mal euren Reisepass haben und ihr bekommt irgendwie einen kleinen Kratzer rein, die ziehen euch aus, bis aufs geht nicht mehr, äh, bevor die euch euren Reisepass äh, zurückgeben. Die allerbeste Erfahrungen mit dem Rollerverleih haben wir tatsächlich hier auf Koh Samui gemacht und zwar bei dem Rent, wo wir hier sind, beim Jungle Wheels. Wir haben gerade auch noch mit dem Besitzer gesprochen, das ist ein Franzose äh, aus Paris, der das, äh, den Laden hier seit zwei Jahren führt und sowas haben wir überhaupt noch nie gesehen. Das erste ist, äh, ja, dass sämtliche Bikes, die hier sind, sind komplett neu äh, und preislich gesehen, hat auch dieselben Preise wie die anderen äh, Anbieter, die aber teilweise viel, viel ältere äh, Roller vermieten. Es werden in Thailand so drei Kategorien von Roller vermietet, äh, je nach Hubraum. Also das meiste und ja, wohl gebräulichste, das sind die 125 CC Roller, sowie die Honda Click, das ist die am meisten verliehene hier. Das ist auch ein guter Roller, aber wenn ihr zu zweit unterwegs seid, äh, dann wird der ein bisschen schwach auf der Brust. Ihr müsst verstehen, hier Koh Samui oder auch äh, Koh Phangan, man hat sehr, sehr steile Straßen und uns ist auch schon ein, zweimal passiert in Koh Phangan, wo wir noch den schwachen Roller hatten, dass wir fast die Straße nicht mehr raufgekommen werden. Und deswegen wirklich, wenn man zu zweit ist, dann mindestens einen 150, 160 Kubik äh, Roller äh, nehmen. Zu den Preisen kann man sagen, es macht natürlich einen Unterschied aus, ob ich jetzt so ein Bike für ein, zwei oder drei Tage miete oder ob ich es für ein Monat Mitte. Wir haben zum Beispiel äh, auf Kopangan haben wir drei Wochen einen älteren Roller gemietet. Da haben wir 200 Watt äh, pro Tag bezahlt. Wir mussten aber auch 10.000 Watt, also um die 270 Euro als Deposit hinterlegen. Und hier jetzt zum Beispiel beim äh, Jungle Wheels in Koh Samui, hier haben wir einen Niedelnagel neuen, äh, die heißt Honda ADV 160. Also wir haben die jetzt bekommen mit 200 äh, Kilometer drauf, hat 160 Kubik ist eine Wahnsinnsmaschine, also mit der kommst du überall rauf und wir bezahlen hier für 230 Watt am Tag äh, und mussten nur 4000 Watt als Kaution hinterlegen. Man bekommt auch hochwertige Helme dazu, das ist auch nicht ganz äh, selbstverständlich und wie gesagt, sowas würde ich auf alle Fälle empfehlen, wenn man ein bisschen Spaß haben will beim Rollerfahren, dann holt euch am besten so eine Honda 160 ADV und wenn man es richtig schön will, äh, dann gibt es sowas hier, die Honda X ADV, das ist eine 350er, die kostet glaube ich so 350 bis 400 Watt am Tag, aber es war mir wichtig, dass wir das mal äh, loswerden, weil speziell beim Thema Roller, man überlebt immer wieder Überraschungen und wenn ihr wie gesagt auf Koh Samui seid, äh, kommt zum Jungle Wheels und bietet euch hier einen Roller. Wir werden euch auch noch die Webseite verlinken, da ist auch eine Telefonnummer drauf, wo man schon ein paar Tage vorher per WhatsApp die kontaktieren kann und sich schon mal einen Roller reservieren kann, weil speziell im Januar, Februar zur Hochsaison äh, sind die meisten sehr, sehr schnell äh, ausgebucht, aber wenn man die vorher kontaktiert, dann sollte es normalerweise kein Problem sein. Mario war jetzt dafür verantwortlich, dass ihr die ganzen Informationen über den Roller bekommt und wir haben uns jetzt gedacht, wir suchen uns jetzt einen etwas schöneren Ort, um euch ein bisschen was über die Insel zu erzählen. Also kommt mit. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf den Strand verkrümelt zu einem Spaziergang und da möchte ich noch kurz die Zeit nutzen, und ein paar allgemeine Infos zu Thailand bzw. Koh Samui raushauen. Wir sind ja jetzt schon eine Weile hier, also jetzt schon bald zwei Monate. Und an der Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, man bekommt ja aktuell, wenn man nach Thailand einreist, nur ein 45 Tage Visum. Das kann man aber nochmal um 30 Tage verlängern. Wir haben diesbezüglich schon ein Video gemacht, werden wir euch äh, auch hier noch oben irgendwo äh, verlinken. Und ja, jetzt vielleicht zu Koh Samui allgemein. Wir waren ja jetzt schon auf, auf Phuket, auf der größten Insel in Thailand, auf Koh Phangan, der fünftgrößten Insel und jetzt hier auf äh, Koh Samui. Und Koh Samui ist irgendwie so ein bisschen ein Mix aus, aus Phuket und Koh Phangan. Also es ist jetzt schon nicht so riesig und so voll wie auf äh, Phuket, aber man kann hier schon noch einiges machen, bei weitem nicht so äh, abgelegen. Unser ja. Favorite bis jetzt, äh, muss man sagen, ist Koh Phangan, aber Absolut. ich denke mir, dass für einige das vielleicht ein bisschen 
äh, zu ruhig sein könnte. Kosamui wäre halt so ein bisschen äh, ein Mittelweg. Genau. Ist auf alle Fälle eine sehr, sehr äh, schöne Insel. Wie gesagt, wir sind im Nordosten der Insel untergebracht, in Bobhut. Und da den Strand runter oder die, die, die Westseite runter hat man Chaveng und äh, Lamai. Das sind so ein bisschen äh, die Hotspots, also für die, die auf Party stehen, viel was unternehmen wollen. Das sind auch die ganzen äh, Clubs und auch die großen äh, Hotelressorts. Die, die es lieber ein bisschen ruhiger wollen, für die ist die Region, wo wir jetzt hier sind. Also jetzt sind wir gerade im Nordwesten äh, der Insel. Da ist auch... Äh, ist es ruhiger? Da ist es viel ruhiger, aber trotzdem wunderschön. Man hat einen wunderschönen Ausblick direkt auf Kopangan. Und ja, wir werden euch eh in den nächsten Videos noch ein bisschen äh, mitnehmen zu dem ein oder anderen Spot hier äh, auf Koh Samui. Genau. Also wir sind jetzt auch nicht jeden Tag unterwegs, äh, um die Insel zu erkunden. Wir müssen auch ein bisschen was genau. äh, arbeiten. Aber bis dato gefällt es uns äh, sehr, gut. sehr gut, absolut. Also ich würde sagen, wir waren ja hier schon mal. Okay, in der Region, wir haben ein paar tolle Drohnenaufnahmen gemacht. Deswegen gleich Appell an dich, ein paar Drohnenaufnahmen jetzt hier äh, einzublenden. Ich würde sagen, wir können das Video dann an dieser Stelle äh, beenden. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche zu einem neuen Video in diesem Sinne. Alles Gute und bis dann. Ciao, ciao.